아니 여기까지 와서 이런 땅을 찾는 수요가 있긴 있을까? 어 내려오지 마세요 큰일 납니다 조용히 돈 까먹기 딱 좋아요 돈 항상 이게 문제입니다 이걸 기준으로 잡으니 수도권에서는 자연스럽게 뒤로 밀리고 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 서울과는 점점 멀어질 수밖에 없더군요 그냥 아싸리 지방은 어떨까? 금액만 맞다면 한 번쯤은 뭐 고려해볼 만하지 않을까? 바로 그래서 다녀온 지방 가장 먼저 경기도 아래에 붙은 충남 당진입니다 토지 가격은 제목과 설명글에서 확인해 주시고요 그럼 차로 한 바퀴 가볍게 출발 돈이 다가 아니요 충남 당진시 송화급 전원마을을 한마디로 표현하면 이렇습니다 어 아까 돈이라고 했다가 또 지금은 아니라고 아 시방 그게 지조 없이 뭔 소리여 영상 끝까지 보시면 충분히 이해하실 겁니다 오늘 돌아볼 곳 위치는 여긴데요 저수지 근처 기가 막힌 수변 절경부터 먼저 떠오르시죠 저도 처음엔 그랬습니다 하지만 <웃음> 자 오늘도 길은 이어집니다 마을로 들어가는 진입로 지방의 흔한 시골길 모습인데요 굉장히 좁죠 그래도 예전같이 비포장은 거의 없더군요 어딜 가도 이렇게 깨끗하게 잘 닦여 있었습니다 그나저나 이쪽으로 길이 있나요? 잠깐만 이게 뭡니까? 아 고물상인가요? 암튼 길이 끊겼네요 다른 쪽으로 한번 가보죠 그래도 이 앞쪽은 뭔가 그럴듯한 풍경이죠 저쪽엔 전기차도 늠름하게 충전 중이고요 여기서 이렇게 코너를 돌면 저기가 바로 저수지입니다 역시나 도로는 괜찮죠 펜스나 이런 안전시설물 지방에서는 기대하면 안 되고요 <웃음> 암튼 지금은 살짝 을신연스러운 저수지 하지만 날 풀리면 훨씬 더 그림이 예쁘겠죠 다만 습기와 벌레를 막기엔 집들이 너무 물 쪽에 가깝지 않나 싶기도 했습니다 아 저쪽에는 낚싯배들도 좀 보이네요 낚시가 가능한 저수지 같죠 나중에 행락객들 찾아오면 쓰레기나 소음 문제가 어떨지 이런 것까지 고려해야 하는 상황 길이 어디까지 나 있나 계속 돌아봤더니 따로 이어진 길은 없네요 여기서 돌려 다른 쪽으로 나가보죠 이 오른쪽이 처음에 돌아본 마을인데요 이 저수지 하나 보고 모인 오래되고 아담한 마을 근데 이건 솔직히 좀 작죠 근처에 또 비슷한 마을이 없을까 좀더 둘러봐야겠습니다 아하 이쪽에도 몇 가구 형성되어 있네요 그나저나 이런 조망 수도권이라면 얌전히 그냥 놔두지 않았을 텐데요 동네를 뒤집어도 벌써 여러 번 뒤집었을 겁니다 확실히 지방이라 개발 바람이 덜하긴 덜하나 보네요 산 따라 길 따라 유유자적 한번 천천히 들어가 볼까요 보기에도 친숙한 전형적인 우리네 고향 모습 저 멀리 어디선가 전원일기 BGM도 살살 흘러나온 것 같네요 자 여기는 뭔가 타운하우스 냄새가 살살 풍겨지는데요 아요 위로 올라오니까 역시 대단지 타운하우스가 한창 조성되고 있습니다 그럼 그렇지 근데 가만히 있어봐 여기서 저수지가 보이나? 이쪽에는 이미 들어선 집들도 털어 보이고요 오호 저 아래쪽까지 마을 사이즈가 제법 크네요 평지에 생선가시 모양으로 쭉 시원하게 펼쳐져 있습니다만 여유 토지는 아직 많이 남아있는 것 같네요 근데 이런 택지를 볼 때마다 늘 궁금합니다 아니 여기까지 와서 이런 땅을 찾는 수요가 있긴 있을까? 근데요 항상 이렇게 걱정은 해도 나중에 찾아와 보면 전부 완판! <웃음> 참 신기하죠? 기왕에 조성한 마을 여기도 조만간 사람들로 북적이길 살포시 기원해 봅니다 차로 천천히 돌다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 교통 좋은 곳을 찾는다고 열심히 찾은 마을 근처 주요 도로는 어떤 게 있을까? 여기서 아이들 교육까지 바라는 건 무리겠지 하지만 인프라는 늘 겹치기 마련 찾는 김에 마트와 병원 위치까지 한번 알아보자 돌아보니 왜 지방이 힘들다고 하는지 이제야 알겠네 근데 말이야 다른 건 몰라도 전원주택으로선 그나마 좀 희망이 있지 않나 찬찬히 생각 좀 해봐야겠네 이 정도면 이 마을 대략적인 분위기는 파악되셨을 겁니다 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해 보시죠 출발 
지금 겨울이라 저수지가 꽝꽝 얼어붙어 있습니다 여기는 지금 전대 저수지고요 저 앞쪽에 고속도로가 서해안 고속도로입니다 처음으로 돌아보는 지방답사 그래도 교통 좀 괜찮고 인프라 접근성도 나은 곳으로 좀 골라봤습니다 지도 한번 보실까요? 마을 바로 앞으로 서해안 고속도로가 큰 획을 긋고 있는데요 여기서 바로 탈 수는 없고요 위아래 놓인 당진 송악 IC를 통해야 합니다 딱그 중간이 우리 마을 어느 쪽으로 가던 약 20분 정도는 걸리네요 이 정도면 뭐 시골치고는 괜찮죠 <웃음> 저 앞쪽에 우리 마을이 저수지 앞에 조그맣게 형성되어 있고요 요 새끼를 따라 쭉 나오면 이렇게 논과 밭이 있고 저쪽에 봉분도 있습니다 지금 소똥 냄새가 엄청납니다 <웃음> 그럴 수밖에요. 조만간 봄, 1년 농사 한창 준비할 때니까요. 아 그나저나 여기서 학교나 마트, 병원 같은 건 어디로 가면 될까요? 한꺼번에 휘리릭 둘러보죠. 일단 마을 바로 앞에 초등학교 하나 발견. 전대초, 차로는 5분인데 걸어서는 20분 정도 걸리네요. 중고등학교는 인근 학생들이 모두 모이는 여기 송악중고, 차로 15분 소요됩니다. 마트, 약국, 은행 같은 소소한 인프라는 여기 중흥리로 나가면 해결 가능한데요 국도 타면 차로 약 12분 이쪽엔 작은 보건소도 있네요 혹시 더큰 병원 찾으시나요? 그럼 당진 종합병원 가셔야죠 차로 약 22분 와 요건 생각보다 좀 괜찮네요 아, 저쪽에 무슨 사원이 있습니다 한번 가볼게요 아 한음 선생 영정 아 오성과 한음의 그 한음 이분이 여기서 태어났냐고요? 아닙니다 그럼 여기서 돌아가셨냐고요? 그것도 아니죠. 그럼 왜 하필 여기 생뚱맞게 있을까요? 찾아보니 다른 덴다 소실돼서 없는 영정이 이곳에만 유일하게 남아있다네요. 그래서 1986년 후손들이 여기에 사당을 세웠답니다. 지방 전원 마을 저는 딱이 사당 같아야 한다고 봅니다. 저렴한 가격, 뛰어난 교통, 신도시 인프라 땡! 전부 아니올시다. 대체 너이 땅을 왜 골랐어? 누가 이렇게 묻는다면 전국 어디에도 없는 유일무이 대체 불가능한 자신만의 이유가 반드시 있어야 한다는 얘기죠 바로 그래야 지방에서 전원생활을 지속할 수 있는 에너지가 생기니까요 만일 그런 나만의 이유가 없다면 어 내려오지 마세요 큰일 납니다 조용히 돈 까먹기 딱 좋아요 자이 지루할 정도로 조용한 분위기 좀 보세요 감히 여기서 세숙의 교통, 교육, 인프라를 논한다는 게 가당키나 한 일인가요? 저 찍사홍 이번에 제대로 느꼈습니다 지방 전원주택에 접근할 땐 돈이 문제가 아니다 가장 먼저 내가 이 마을에 꼭 있어야 할 이유부터 만들어야 한다 바로 이 한음 선생의 사당처럼 말이죠 충남 당진시 송하급 전원마을 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해보겠습니다. 먼저 장점은 이렇습니다. 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다. 아 다음 영상에도 지방 답사는 이어지니까요. 나들이 하신다 생각하고 편하게 감상하시길 바랍니다. 그럼 여기까지 주거독립 만세!